بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي கண்ணியத்திற்குரிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே அல்லாஹுடைய பேரருளால் அவனை மட்டும் வணங்க வேண்டும் என்பதற்காக ஓர் இறை இல்லம் இந்த வடக்கு மாங்குடி பகுதியிலே நிர்மாணிக்கப்பட்டிருக்கிறது பொதுவாக பள்ளிவாசல்களை பற்றி அல்லாஹு தன் திருமுறையிலே குறிப்பிடுகிறான் ஓ அண்ணல் மசாஜிதல் இல்லா பள்ளிவாசல் என்பது அல்லாஹுவை மட்டும் வழிபடுவதற்காக கட்டப்படுகிறது ஃபலா ததுவும் அல்லாஹி அஹதா நீங்கள் அல்லாஹுவோடு வேற யாரையும் வழிபடாதீர்கள் என்பதாக பள்ளிவாசலை பற்றிய ஒரு நோக்கத்தை அல்லாஹு குறிப்பிடுகிறான் பொதுவாக அல்லாஹுவோடு நாம் யாரையும் அழைக்கக்கூடாது வழிபடக்கூடாது பிரார்த்தனை செய்யக்கூடாது என்கிற ஏகத்துவ கொள்கை இருந்தாலும் அந்த ஏகத்துவ கொள்கையை நிலைநாட்ட வேண்டிய மிக முக்கியமான இடம் எதுவென்றால் பள்ளிவாசலாக இருக்கிறது அதில் கூடுதலாக அல்லாஹு இதை சொல்கிறான் அது மட்டும் இல்லாமல் அல்லாஹுவை மட்டும் நம்பி அல்லாஹுவுக்கு இணை கற்பிக்காத இறுதி நாளை நம்புகிற மக்கள் தான் பள்ளிவாசலை நிர்மாணிக்க நிர்வகிக்க தகுதி படைத்தவர்களாக அல்ல சொல்லுகிறான் அல்லாவுடைய பள்ளிவாசலை இணை வைப்பாளர்கள் தாங்கள் இணை வைப்பவர்கள் தான் என்பதை தெளிவாக உறுதியாக நம்பி இருப்பவர்கள் பள்ளிவாசலை நிர்வகிக்க தகுதியற்றவர்கள் ஆகிவிடுகிறார்கள் என்று அல்லா சொல்லுகிறான் அவர்களுடைய எல்லா செயல்களும் வீணடிக்கப்பட்டு விடுகிறது அவர்கள் நரகத்திற்கு போவார்கள் என்றும் பள்ளிவாசலை இணை வைப்பவர்கள் நிர்வகிக்க கூடாது என்பதை பற்றி சொன்ன இறைவன் வேறு யார் அந்த பள்ளியை நிர்வகிக்க வேண்டும் என்பதை சொல்கிற பொழுது இன்னமா யாமூர் மசாஜிதல்லாகி பள்ளிவாசலை அல்லாவுடைய பள்ளிவாசல்களை நிர்வாகம் செய்யக்கூடியவர்கள் நிர்வகிப்பவர்கள் யார் என்றால் மண் ஆமண பில்லாகி அல்லாகுவையும் இறுதி நாளையும் நம்பி அக்காம சலாத் தொழுகையை நிலைநாட்டி ஆத்த ஜக்காத் ஜக்காத்தையும் கொடுத்து வளம் யக்ஷ இல்ல அல்லாகுவை தவிர வேறு யாருக்கும் பயப்படாத ஒரு துணிச்சல் மிக்கவர்கள் தான் பள்ளிவாசலை நிர்வகிக்க முடியும் அல்லாஹ் இவர்களை பற்றி சொல்கிறான் இவர்கள் தான் நேர்வழி பெற்றவர்களாக இருக்கவும் முடியும் என்று சொல்கிறான் மற்ற எல்லா கட்டங்களிலுமே ஒரு இறை நம்பிக்கையாளர் ஒரு இஸ்லாமியன் அல்லாஹுக்கு இணை கற்பிக்க கூடாது என்பதையெல்லாம் வலியுறுத்துகிற இறைவன் பள்ளிவாசல் என்று வந்த உடனேயே அதற்கு கூடுதல் தகுதியை சொல்கிறான் பள்ளிவாசல்கள் என்பது அல்லாஹுவை மட்டும் வழிபடக்கூடிய இடமாக அது இருக்க வேண்டும் பள்ளிவாசல்கள் என்பது அல்லாஹுவை மட்டும் வணங்குபவர்களால் நிர்வாகம் செய்யப்படுகிற இடமாக இருக்க வேண்டும் பள்ளிவாசல்கள் என்பது அல்லாஹுக்கு இணை கற்பிப்பவர்களால் நிர்வகிக்கப்படக்கூடாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதாக அல்லாஹ் சொல்கிறார் இவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு இடமாக பள்ளிவாசல் இருக்கிறது அப்ப அந்த அடிப்படையில நம்ம சமுதாயத்துல இறை இல்லங்கள் இருக்குமானால் அதுல இந்த கண்டிஷன் இருக்கான்னு நம்ம பார்க்கணும் பள்ளிவாசல்கள் அல்லாவுக்கு இணை கற்பிக்கப்படாமல் இருக்குதா என்று பார்க்கணும் அல்லாஹுவோடு நபிகள் பெருமகனாரை ஒப்பாக கருதி வணங்கப்படுகிற வழிபாடு செய்யப்படுகிற மௌலிது போன்ற செயல்பாடுகள் எந்த பள்ளிவாசல் இருக்குதோ அப்பொழுதே அவர்கள் அல்லாவுக்கு இணை கற்பிக்கும் செயல பள்ளிவாசல் அரங்கேற்றம் செய்து விட்டார்கள் என்று பொருள் அல்லாஹுவோட முஹித்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி அவர்களை அழைத்து வழிபாடு செய்கிற ஒரு நிலை 
முஹீதின் மௌலிது என்ற ஒரு வழிபாடை செய்கிற நிலை பள்ளிவாசல் இருக்குமானால் அங்கே அல்லாவுக்கு இணை கற்பிக்க நிறை வந்துவிட்டது என்று பொருள் அல்லாவிடத்திலே கேட்க வேண்டிய பாதுகாவல்களையும் பாவ மன்னிப்புகளையும் பிரார்த்தனைகளையும் மகான்களிடத்தில் வேண்டலாம் என்கிற ஒரு பிரச்சாரம் ஒரு இணை வைப்பு காரியத்திற்கான தூண்டுதல் பள்ளிவாசலில் நிகழ்த்தப்பட்டால் அந்த பள்ளிவாசலுடைய நோக்கம் சிதைந்து விடுகிறது என்று பொருள் இப்ப நம்ம பள்ளிவாசல் இப்படி இணை வைப்புக்குள்ளானதா என்று பார்க்கணும் இரண்டாவது அந்த பள்ளிவாசலை நிர்வாகம் செய்பவர்கள் யார் என்று பார்க்கணும் பள்ளிவாசல்ல இணை வைப்பு இல்ல நிர்வாகம் செய்பவர்கள் யார் இணை வைப்பாளர்களா அந்த இறைவனுக்கு துரோகம் செய்பவர்களா அல்லாவுக்கு இருக்கிற ஆற்றல் இறந்து போன மகான்களுக்கு இருக்கிறது என்று நம்பிக்கை கொண்டவர்களா தர்கா வழிபாடு சமாதி வழிபாடிலே ஈடுபாடு கொண்டவர்களா அதை அங்கீகரிப்பவர்களா அப்படி என்றால் தெளிவாக இணை வைப்பிற்கு துணை போனவர்கள் பள்ளிவாசலை நிர்வகிக்க கூடாது அதையும் மீறி ஒரு நிர்வாகம் நடக்கிறது என்றால் நம்முடைய ஊர் மக்கள்லாம் ஒன்று திரண்டு அதை மாற்ற இயலுமானால் மாற்றி அமைக்கணும் மாற்ற இயலாவிட்டால் அந்த பள்ளியிலே போய் நாம் தொல முடியாது அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் பள்ளிவாசலை நிர்வகிப்பவர்களை பற்றிய தகுதியை சொல்கிற பொழுது எந்த பள்ளிவாசலில் மக்களுக்கு தீங்கிழைக்க வேண்டும் என்று கட்டுகிறார்களோ நிர்வகிக்கிறார்களோ அல்லாவுக்கு இணை கற்பிக்க வேண்டும் என்ற நிலையில் இருக்கிறார்களோ இறை நம்பிக்கையாளர்களை பிரித்து பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக கட்டுகிறார்களோ அல்லது கெட்டவர்களுக்கு அடைக்கலம் தர வேண்டும் என்று கட்டுகிறார்களோ அந்த பள்ளிவாசலில் நீங்கள் போய் தொழுது விடாதீர்கள் என்றும் அல்லா குறிப்பிடுகிறான் அப்ப இவ்வளவு கவனத்தோடு பார்த்து அந்த இறை இல்லமும் இறைவனுக்காக கட்டப்பட்ட இல்லமாக இருக்க வேண்டும் அந்த இறை இல்லத்திலும் எந்த கட்டத்திலும் ஏகத்துவம் ஓரிறை கொள்கை நிலைநாட்டப்பட்டு இருக்க வேண்டும் அந்த இறை இல்லத்தின் நிர்வாகமும் ஏகத்துவவாதிகளாக இருக்க வேண்டும் இதுதான் பள்ளிவாசல் அல்லாஹுடைய திருப்தி பெற்ற பள்ளிவாசல் என்கிற நிலையை அடையும் அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த பள்ளிவாசல் நிர்மாணிக்கப்படுகிறது சரி இப்ப பள்ளிவாசலை நிர்மாணிக்கிறோமே இதை புதுப்பித்திருக்கிறோம் நம்முடைய பணி என்ன நாங்களும் நல்லா டைல்ஸ் போட்டு நல்லா பயங்கரமா பிரம்மாண்டமா முடிஞ்ச வரைக்கும் செலவு பண்ணி நாங்களும் ஒரு பெரிய பள்ளிவாசல் கட்டிட்டோம் என்பதற்காகவா இது போன்ற தஞ்சை மாவட்டங்களிலும் சரி முகவை ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களிலும் சரி கடலோர பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் சரி ஊருக்கு ரெண்டு மூணு பள்ளி வாசல் இருந்தாலும் தெருவுக்கு ஒரு பள்ளிவாசலாக கட்டுவார்கள் நல்லா பெருசா கட்டிடுவாங்க அந்த பள்ளிவாசல் கட்டி அமைக்கப்படுகிற அந்த நாளில் அந்த துவக்க நாளில் மக்களுடைய அமோக வரவேற்பு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன அதுக்கப்புறம் பொழுது போன மாதிரி என்ன செய்வாங்க போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பள்ளிவாசல நாலு பேர் அஞ்சு பேர் இருந்தா ஜாஸ்தி அப்ப இதுக்காகத்தான் இந்த பள்ளிவாசலை கட்டணுமா என்றெல்லாம் கட்டி கொடுத்தவர்களும் அள்ளி கொடுத்தவர்களும் கவலைப்பட்டு கவலைப்பட்டு இனிமேல் பள்ளிவாசல் யாரு என்ட வந்து நன்கொடை கேட்காதீங்க பள்ளிக்கூடம் கட்டுறதுனா என்ற நன்கொடை கேளுங்க அப்படி அவங்க நிலையவே மாறிடுறாங்க ஏன் மாறுறாங்க இவங்க பள்ளிவாசல் ஒண்ணு கட்டிட்டு வெறிச்சோடி கிடக்கும் அப்புறம் யாரும் அதை பராமரிக்க மாட்டாங்க அப்புறம் அனாமத்தா கிடக்கும் யாரும் தீய சக்திகள் கை பத்திக்கிட்டு போய்கிட்டே இருப்பான் இதுக்கு தான் பள்ளி இடம் பிடிச்சமா இதுக்கு தான் பள்ளி கட்டி கொடுத்தோமா இப்படி பல கேள்விகள் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டு வெறுத்து போயிடுறாங்க ஆனால் பள்ளிவாசலை பொறுத்த வரைக்கும் எதற்காக கட்டப்படுகிறது என்பதை நாம உளப்பூர்வமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாகுவை வணங்குவதற்காக மட்டும் கட்டப்படுகிறது என்கிற நோக்கத்தோடு சேர்த்து மக்களுக்கு ஏராளமான பயன்களை ஏராளமான பலன்களை அள்ளி கொடுப்பதற்காகவும் இது கட்டப்படுகிறது ஒரு பள்ளிவாசல் வந்துருச்சுன்னு வைங்க அதுதான் மக்களை சத்திய பாதையை நோக்கி அழைக்கிற ஒரு தலைமைச் செயலகம் நன்மையை ஏவுகிற தீமையை தடுக்கின்ற ஒரு பிரச்சார களம் ஒரு பள்ளிவாசல் தான் குடும்ப பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைக்கின்ற சரியத் நீதிமன்றம் ஒரு பள்ளிவாசல் தான் கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைக்கின்ற ஒரு சமரச கூடம் ஒரு பள்ளிவாசல் தான் மக்களிடத்திலே அத்தனை பேரையும் ஒன்றிணைத்து அல்லாஹுவின் முன்னிலையில் இவர்கள் அடிமைகள் என்ற அடிப்படையில 
ஏற்ற தாழ்வுகளை உடை தெரிகிற தீண்டாமையை ஒளி தெரிகிற ஒரு புரட்சி மிக்க ஒரு களம் இவ்வளவு விஷயங்களையும் மக்களிடத்தில் கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்குத்தான் பள்ளிவாசன் அதனால் தான் எல்லா நபிமார்களுடைய வாழ்க்கையிலுமே இறை இல்லங்கள் ஒரு முக்கியமான இடம் பெற்றிருக்கும் இந்த உலகத்தில் ஆதம் அலை இஸ்லாம் அவர்களை அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் அனுப்புகிற பொழுது ஆதம் அலை இஸ்லாம் அவர்களையும் ஹவ்வா அலை இஸ்லாம் அவர்களையும் அனுப்பும் பொழுது அல்லாஹு சொன்னான் இஹுபித்து மின்ஹா ஜமியான் போங்க ஒரேடியா இறங்குங்க பூமியில் வாழுங்க இம்மா ஏத்தி அண்ணக்கும் மின்னி குதன் என்னிடமிருந்து உங்களுக்கு நேர்வழி வருமானால் ஃபமன் தபி அஹுதாய யார் என்னுடைய வழியை பின்பற்றுகிறார்களோ ஃபலா ஹவுஃபுன் அலைஹிம் ஒலாஹும் யஹசனூன் அவர்களுக்கு எந்த விதமான பயமும் கிடையாது அவர்கள் கவலைப்படவும் மாட்டார்கள் அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டான் ஆதம் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் முதல் மனிதராக இறை தூதராக மக்கள் மன்றத்திலே வருகிறார் அதாவது அவருடைய சந்ததிகள் பெருகி அந்த மக்கள் மன்றத்திலே அவர் தூதராக நிறுத்தப்படுகிறார் அவர் செய்திருக்கிற முக்கியமான காரியம் என்ன அல்லாஹுவை மட்டும் வணங்க வேண்டும் என்பதற்காக அப்போது இருக்கின்ற அந்த மக்கள் தொகையை கருத்தில் கொண்டு முதல்ல ஒரு பள்ளிவாசலை நிர்மாணிக்கிறார் அதுதான் சவுதி அரேபியா நாட்டில் மக்கா என்கிற ஊரில் தற்போது இருக்கின்ற காபத்துல்லா என்கிற புனித ஆலயம் அந்த பள்ளிவாசல் அதனுடைய உயரத்தை பாருங்க ஏன்னா ஆதம் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் அறுபது மூலம் உயரம் கொண்டவர்கள் தொண்ணூறு அடி அதுக்கு தக்க மாதிரி தான் அவர் உள்ள போகணும் ருக்கு செய்யணும் சஜிதா செய்யணும்னு அதுக்கு மாதிரி பள்ளிவாசலை கட்டினாங்க அதற்கு பிறகு ஒரு நாற்பது வருடங்கள் கழித்து இப்போ பாலஸ்தீனத்தில் பைத்துல் முகத்தஸ் மஸ்ஜிதுல் அக்சான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த பள்ளிவாசலை நிர்மாணித்தார்கள் எதற்காக அல்லாஹுவை மட்டும் வணங்க வேண்டும் என்பதற்காக அப்படி நிர்மாணித்து விட்டதற்கு பிறகு அல்லாஹுவை மட்டும் வணங்குகிற சமுதாயம் இருக்கிற காலம் வரை அதனுடைய புனிதம் பாதுகாக்கப்பட்டது பிறகு காலம் மாற மாற அங்கே இறைவனுக்கு இணை கற்பிக்கின்ற காரியங்கள் அதில் ஏற்பட ஒரு மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது ஒரு கட்டத்தில் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் அவர்களுடைய காலகட்டத்தில் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் அவருடைய காலகட்டத்தில் அந்த காபத்துல்லாவை அவர் புதுப்பிக்கிறார் ஏன் இந்த ஏகத்துவத்திற்காக அல்லாஹுவை மட்டும் வணங்க வேண்டும் என்பதற்காக அல்லாஹுவை மட்டும் வணங்குகிற சமுதாயத்திற்கு ஒரு இறை இல்லம் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர்களுக்கான ஒரு பலன் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக பள்ளிவாசலை புதுப்பிக்கிறார் அதே போல சுலைமான் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் ஜின்களை கொண்டு அந்த பைத்துல் முகத்தஸ் என்கிற மஸ்ஜிதுல் அக்சா இருக்கிறதே ஆதம் அலை இஸ்லாம் கட்டினார்களே அந்த பள்ளிவாசலை அவர் புதுப்பிக்கிறார் பிறகு ஆண்டாண்டு காலங்கள் சுழர்ந்து சுழர்ந்து என்னாச்சு ஆட்சி மாறி கை மாறி கை மாறி போய்கிட்டே இருந்துச்சு கடைசியில் காபத்துல்லா நபிகள் பெருமகனார் சல்லா அலை சல்லாம் அவர்கள் இறை தூதராக வந்ததற்கு பிறகு அந்த காபாவில் தொல முடியாத நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விரட்டப்பட்டார்கள் அவர்களுடைய உயிருக்கு விலை பேசப்பட்டது மதினாவுக்கு சென்றார்கள் மதினாவிற்கு சென்று அங்கிருக்கிற மக்களை எல்லாம் ஒன்றிணைத்தார்கள் அங்கே இருக்கின்ற மக்களிடத்திலே ஏகத்துவத்தை சொல்லியாக வேண்டும் தூதுத்துவத்தை சொல்லியாக வேண்டும் இந்த சத்திய மார்க்கத்தின்படி அந்த மக்கள் அந்த சத்திய நித்திய ஜீவனை வணங்க வேண்டும் என்கிற ஒரு நிலையில் ஒரு பள்ளிவாசல் நிர்மாணிக்கப்பட வேண்டும் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் மதினாவிற்கு சென்று பனு அம்ரு பின் அவுஃப் என்கிற குளத்தாருக்கு சொந்தமான இடத்துல ஒரு பள்ளிவாசலை நிர்மாணித்தார்கள் அது குபா என்கிற பள்ளிவாசல் அதுதான் இறையச்சத்தின் அடிப்படையில் கட்டப்பட்ட பள்ளிவாசல் பிறகு நபிகள் நாயகம் செல்லல்ல அலைச்சல மதினாவிற்கு உள்ளே வருகிறார்கள் ஒரு இடத்தை விலைக்கு வாங்குகிறார்கள் நாம் தூதுத்துவத்தை எடுத்து சொல்ல வந்திருக்கிறோம் மக்களுக்கு இந்த மார்க்கத்தை சொல்ல வேண்டும் மக்கள் இந்த மார்க்கத்தை ஏற்று அதன் வழியில் நடக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரு இறை இல்லம் வேண்டும் அவர்களை ஒன்று இணைக்கிற ஒரு களம் வேண்டும் ஒரு பிரச்சார மையம் வேண்டும் அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் விலை கொடுத்து வாங்கி அந்த பள்ளிவாசலை நிர்மாணித்தார்கள் அது வெறுமனே மஸ்ஜிது நபவியாக ஒரு இறை இல்லமாக மட்டும் இல்லாமல் ஏழை எளிய மக்களுக்கு உதவிகளை அள்ளி தருகின்ற ஒரு மிகப்பெரிய அறக்கட்டளையாக விளங்கியது சமூக நல கூடமாக விளங்கியது 
அந்த பள்ளிவாசலில் இஸ்லாத்தை ஏற்று வரக்கூடியவர்களுக்கு இஸ்லாத்தை எடுத்து சொல்லுகிற ஒரு அழைப்பு இல்லமாக இயங்கியது அந்த பள்ளிவாசலில் கணவன் மனைவி பிரச்சனை என்று வருகிற பொழுது அது தலாக்கோ குழாவோ சேர்ந்து வாழ்கிற ஒரு தீர்ப்பாயமோ அதை எடுத்து சொல்கிற நீதிமன்றமாக இருந்தது கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைக்கின்ற இடமாக இருந்தது பசித்தவர்களுக்கு உணவளிக்கின்ற மனிதநேயமிக்க ஒரு பணியை செய்கிற ஒரு களமாக இருந்தது நோய்வாய்ப்பட்டவர்கள் காயப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை வழங்குகிற ஒரு மருத்துவ சேவையை செய்கிற ஒரு களமாகவும் அது இருந்தது சாதுபின் மொவாது என்கிற நபித்தோழர் போர்க்களத்திலே அம்பால் ஏயப்பட்டு மிகப்பெரிய அளவிலே காயம் ஏற்படுகிறது அவரை கொண்டு வந்து மசூது நபுவிக்கு பக்கத்திலே வைத்து சிகிச்சையை மேற்கொண்டார்கள் என்றால் இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் தீயவர்களுக்கு தண்டனை வழங்குகின்ற ஒரு குற்றவியல் சட்டங்களை நிறைவேற்றுகிற இடமாக இருந்தது ஜனாசா கொண்டு வரப்படும் அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் அந்த மசூது நபுவியிலே வைத்து கேட்பார்கள் இந்த ஜனாசா இருக்கிறதே இறை நம்பிக்கையாளர் இருக்கிறதே ஆனா அவுலா பில் முமீனின் அன்பு செய்யும் நான் இந்த இறை நம்பிக்கை கொண்டவர்களுக்கு உயிரை விட மேலானவன் அதே நேரத்தில் இவர் சொத்துக்களை விட்டு சென்றால் அவருக்கு நான் உயிரை விட மேலானவன் தகுதியானவன் சொத்துக்கள் எனக்கு வேண்டாம் பழி வரசத்திகி அவருடைய குடும்பம் அதை எடுத்துக்கொள்ளட்டும் ஒமன் தரக்க கல்லன் என்னுடைய சகோதரன் இறந்திருக்கிற சகோதரன் இவர் சுமையை விட்டு சென்றிருப்பார் ஆனால் அதை நாங்கள் பொறுப்பேற்போம் என்று ஒட்டுமொத்த சமுதாய மக்களுடைய ஜீவ நாடியாக அந்த பள்ளிவாசல் நிர்வாகம் விளங்கியது பைத்துல்மால் அனைவருக்கான உதவி திட்டம் அனைவருக்கான வாழ்வாதார திட்டம் அனைவருடைய பொருளாதார அந்த அடிப்படையை மேலோங்குகிற ஒரு முன்னேற்ற பாதையை நோக்கிற ஒரு ஆட்சி அதிகாரத்தை கையில் எடுத்திருக்கிற நிலையில் அந்த பள்ளிவாசல் விளங்கியது அப்படிப்பட்ட ஒரு பலதரப்பட்ட எண்ணங்களோடு உருவாக்கப்படுவதுதான் பள்ளிவாசல் நாம் என்ன செய்யறோம் பள்ளிவாசல் என்பது அல்லாவை தொல வேண்டும் அதோட முடிஞ்சு போச்சு வேலை முடிஞ்சிருச்சுன்னு போறோம் இதை தாண்டி ஏராளமான பணிகள் இருக்கிறது அத்தனை பணிகளையும் ஒரு தலைமையகத்தை கொண்டு நாம் இயக்க வேண்டும் அந்த தலைமையகம் தான் இந்த இறை இல்லம் இதை கவனத்தில் கொண்டுதான் ஆதம் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் பள்ளியை நிர்மாணித்தார்கள் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் அதை புதுப்பித்தார்கள் மக்கமா நகரில் நபிகள் பெருமகனார் அதை வெற்றி கொண்டார்கள் இன்றைக்கு அந்த காபத்துள்ளா முஸ்லீம்களுடைய கையில் இருக்கிறது இதே போல்தான் ஆதம் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் மஸ்ஜித் அல் அக்சாவை கட்டினார்கள் சுலைமான் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் அதை புதுப்பித்தார்கள் நபிகள் பெருமகனாருடைய காலகட்டத்திலே அது கிறிஸ்தவ சமுதாய மக்களிடத்திலே இருந்த பொழுது அகிலே கித்தாப் என்ற வேதம் கொடுக்கப்பட்ட யூத நசாராக்களுடைய பிடியில் இருக்கிற பொழுது அல்லாகுவை மட்டும் வணங்குவதற்காகத்தானே கட்டப்பட்ட பள்ளி அந்த இடத்திலே இறைவனுக்கு இணை கற்பிக்கின்ற நிலை அங்கே அரங்கேற்றப்படுகிற பொழுது அல்லாவுடைய மகனாக ஈசா நபியை வரம்பு மீறி புகழ்ந்த சமுதாயம் அந்த பள்ளியை கைப்பற்றுகிறது உசைர் என்பவர் அல்லாவுடைய மகன் என்று சொல்லுகிற யூதர்களுடைய பிடியிலே அந்த பள்ளிவாசல் கைப்பற்றப்படுகிறது இறைவனுக்கு இணை கற்பிக்கின்ற காரியங்கள் அந்த மஸ்ஜிதுல் அக்சாவிலே நிகழ்கிறது என்றால் அதை முறியடிக்கிற ஒரு நிலை நபிகள் பெருமகனார் காலத்திலே அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுக்கிறான் அல்லாவுடைய தூதர் அவர்களுக்கு அல்லாஹு ஒரு முன்னறிவிப்பு செய்கின்றான் ஏகத்துவத்தை நிலைநாட்டிட அல்லாஹுவை மட்டும் வணங்கிட அந்த மஸ்ஜிதுல் அக்சா இருக்கிறதே அது வெற்றி கொள்ளப்படும் முஸ்லீம்களால் வெற்றி கொள்ளப்படும் அல்லாவுடைய தூதர் முன்னறிவிப்பு செய்தார்கள் தோழர்களே குறித்துக் கொள்ளுங்கள் கண்டிப்பாக வெற்றி கொள்ளப்படும் நீங்கள் குறித்துக் கொள்ளுங்கள் என்றார்கள் ஓதூது எழுதி கொள்ளுங்கள் எண்ணி பாருங்கள் வெற்றி கொள்ளப்படுமா இல்லையா அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் மரணிக்கிறார்கள் அவுபக்கர் சித்திகள் அவருடைய இரண்டு ஆண்டு கால ஆட்சி வருகிறது பிறகு உமருடைய ஆட்சி காலத்தில் எர்மூக் என்கிற யுத்தம் நடைபெறுகிறது பைத்துல் முகத்தஸ் மசூதுல் அக்சா இஸ்லாமிய சமுதாயத்தினுடைய கண்ட்ரோல் வந்து விடுகிறது பிறகு உலகெங்கிலும் சர்வதேச அளவுல ஒரு நலனை நாடி படைத்தவனை மட்டும் வணங்குகிற ஒரு ஏகத்துவ புரட்சி மீண்டும் அந்த அக்சாவுடைய பள்ளிவாசலில் புதுப்பிக்கப்படுகிறது பிறகு ஒரு அறுநூறு ஆண்டுகள் கழிகிறது மீண்டும் எதிரிகள் கையில் போய்விட்டது பிறகு சுல்தான் சலாவுதீன் என்பவருடைய ஆட்சியிலே மீண்டும் முஸ்லிம்கள் கையிலே வந்தது மீண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் யூதர்கள் பிடிக்கி போனது இப்பொழுது அவர்கள் கையில் இருக்கிறது ஆனாலும் 
அந்த பள்ளியில் நாம் தொழலாம் அது ஒரு உரிமை தான் அவர்களுக்கு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தவிர நிர்வாகம் செய்ய இயலாது அங்கே ஏகத்துவத்தை நிலைநாட்டுகிற வகையில் பிரச்சாரங்களை செய்ய இயலாது அதற்கு மிக கடுமையான எதிர்ப்போக்குகளை கையாண்டு ஏகத்துவமா இணை வைப்பா என்பதை ஒரு சவாலாக யூதர்கள் பிடியில் இன்றைக்கு அந்த பைத்துல் முகத்தஸ் இருக்கிறது இறுதி காலத்தில் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் இந்த ஏகத்துவவாதிகளின் கொள்கைக்காக உறுதியான நம்பிக்கைக்காக அந்த மன உறுதிக்காக ஒரு வெற்றியை கொடுத்து பைத்துல் முகத்தஸை கொண்டு வருவான் முஸ்லிம்கள் கையில் ஒப்படைப்பான் ஆனால் ஒரு பள்ளிவாசலுக்காக ஏராளமான உயிர்கள் போகிறது ஒரு பள்ளிவாசலுக்காக ஏராளமான போர்கள் நடைபெறுகிறது ஒரு பள்ளிவாசலுக்காக பல நூற்றாண்டுகள் சம்பவங்கள் வரலாறு இன்றைக்கு பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் காரணம் என்ன அது ஒரு இடம் அது ஒரு சொத்து என்பதற்காகவா என்னப்பா பிரச்சனை ஒரே கரெலாம் எடுத்துட்டு போப்பா நான் உனக்கு தரேன் என்பதற்காகவா இல்லையே இப்ப நம்மள ஜனாசா அடக்கம் செய்ய மாட்டேன்னு யாராவது மறுத்தாங்கன்னு வைங்க உடனே கவர்மெண்ட் பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் தாப்பா ஜனாசா அடக்க மறுத்துட்டாங்க உடுப்பா நாங்கள் அரசாங்கம் சார்பாக உனக்கு ஒரு ஒரு ஏக்கரை நிலம் தரேன் நீ அங்கே போய் அடக்க பண்ணிக்க சரின்னு போயிடுவான் நம்ம யாரும் எங்களுக்கு அந்த ஜனாசா கேட்க மாட்டோம் ஆனால் ஒரு பள்ளிவாசல் இறை இல்லம் என்று வருகிற பொழுது ஆண்டாண்டு கால பிரச்சனை உரிமை போராட்டங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது என்ன காரணம் எதற்காக பின்னணி என்ன ஏகத்துவத்திற்காக அல்லாஹுவை மட்டும் வணங்க வேண்டும் என்கிற நோக்கத்திற்கு கட்டப்பட்ட ஒரு பள்ளிவாசலில் அல்லாஹுடைய ஆலயத்தில் அல்லாவுக்கு துரோகம் செய்வார்களா இணை கற்பிப்பார்களா நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலை சலம் அந்த இணை வைப்பை சுக்கு நூறாக உடை தெரிந்து விட்டல்லவா உள்ளே வந்தார்கள் எந்த காபத்துள்ளாவில் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் அங்கே ஏகத்துவத்தை நிலைநாட்ட முடியவில்லையோ மதினாவிற்கு சென்றார்கள் பள்ளியை நிர்மாணித்தார்கள் ஏகத்துவ புரட்சி நடந்தது பல யுத்தங்கள் கடந்தது பிறகு மீண்டும் மக்காவிற்கு வந்தார்கள் வெற்றி கிடைத்தது அந்த காபத்துள்ளாவிற்கு உள்ளே முன்னூறுக்கு மேற்பட்ட சிலைகள் இருந்தது நபிமார்களுக்கு சிலை அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் பார்த்தார்கள் அல்லாஹுவை மட்டும் வணங்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு பள்ளி கட்டப்பட்டது அல்லாஹுவை மட்டும் வணங்க வேண்டும் என்பதை சொல்லி நபிமார்கள் வந்தார்கள் இன்றைக்கு அந்த பள்ளியும் இணை வைக்கப்படுகிறது அந்த பள்ளிவாசலில் நபிமார்களையும் இணை வைப்புக்கு உள்ளாக்கி இருக்கிறார்கள் அனைத்தையும் உடைத்திருந்தார்கள் ஏகத்துவத்தை நிலைநாட்டினார்கள் பள்ளியின் நோக்கம் புரிகிறதா எல்லா காலகட்டத்திலும் நூற்றாண்டுகள் எத்தனை கடந்தாலும் சரி பள்ளிவாசலுடைய அஸ்திவாரங்கள் அதனுடைய சுவரும் அதனுடைய பிம்பங்களும் அதனுடைய கம்பங்களும் இந்த கொள்கையை தீர்மானிக்காது நம்முடைய நிர்வாகம் தான் தீர்மானிக்கும் நாம் எதற்காக கட்டினோம் அல்லாகவே மட்டும் வணங்குவதற்காக அது நிறைவேற்றப்படுகிறதா ஏகத்துவத்தை மக்களுக்கு எடுத்துரைப்பதற்காக அது நடக்கிறதா இணை வைப்பை ஒழிப்பதற்காக அது நடக்கிறதா இது பள்ளிவாசலின் உன்னத நோக்கம் பேணப்படுகிறது என்று பொருள் இரண்டாவது எதற்காக இன்றைக்கு பள்ளிவாசலை நாம் நிர்மாணித்து மக்களை அழைக்கின்றோம் ஐந்து வேலை தொழுகைக்காக மக்கள் ஒன்று திரள்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் வணக்க வழிபாடுகள் அனைத்திற்கும் முன்மாதிரி நபிகள் பெருமகனார் தொழுகைக்கும் நோன்பு ஜக்காத்து ஹஜ் அனைத்து விஷயங்களுக்கும் அல்லாவுடைய தூதரை தான் அல்லாஹு முன்மாதிரியாக ஆக்கியிருக்கிறானே தவிர முன்னோர்கள் பெரியார்கள் இமாம்கள் என்று யாரையும் அனுப்பவில்லை லக்கது காணலுக்கும் ஃபி ரசூல் இல்லாஹி உஸ்வத்துன் ஹசனா இந்த தூதரிடத்தில் உங்களுக்கு அழகான முன்மாதிரி இருக்கிறது என்று அல்லாஹு சொல்லிவிட்டான் அந்த அழகிய முன்மாதிரி அடிப்படையிலே ஒரு நாள் நபிகள் பெருமகனார் சலல்லா அலை சலம் பள்ளிவாசலில் மெம்பர்லே இருந்து கொண்டு தொழுகை முறையை மக்களுக்கு விளக்குகிறார்கள் ருக்கு செய்கிறார்கள் சஜிதா செய்து காட்டுகிறார்கள் அத்தகையாத்தில் அமர்கிறார்கள் பிறகு எழுந்து நிற்கிறார்கள் பிறகு சொல்கிறார்கள் சல்லு கமார் ஐத்து மூணி உசல்லி என்னை எவ்வாறு தொல கண்டீர்களோ அவ்வாறு தான் நீங்கள் தொல வேண்டும் என்றார்கள் இன்றைக்கு எத்தனையோ வணக்க வழிபாடுகளை விடுங்கள் இந்த தொழுகை சாகும் வரை நம்மோடு இருக்கின்ற ஒரு வணக்கம் எல்லா கட்டத்திலும் நிறைவேற்ற வேண்டிய வணக்கம் உள்ளூரில் இருந்தாலும் தொல வேண்டும் வெளியூருக்கு போனாலும் தொல வேண்டும் சுகாதாரமாக இருந்தாலும் சரி நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தாலும் சரி தொழுகை கடமை வீண் போகாது எந்த கட்டத்திலும் மரணிக்கும் வரை தொழுகை நம் மீது கடமையாக இருக்கிற பொழுது வாபுது ரப்பக்க ஹத்தா எழுத்தியக்கல் எக்கீன் அந்த உறுதி அந்த மரணம் வரும் வரை உன் இறைவனை வணங்கு என்கிற கடமை கட்டளை நமக்கு இருக்கிற பொழுது அந்த தொழுகைக்காக வேண்டி நாம் இருக்கிறோமே இந்த தொழுகை என்பது ஒரு நாளைக்கு ஐந்து வேலை தொழுகிறோம் ஒரு வக்தில் ரெண்டு ரக்காத்து நிற்கிறோம் ரெண்டு வாட்டி நிற்கிறோம் ரெண்டு வாட்டி ருக்கு செய்யறோம் நாலு வாட்டி சஜிதா செய்யறோம் இது மாதிரி ஒரு நாளைக்கு ஐந்து வேலை தொழுகைக்கு எத்தனை வாட்டி நிற்கிறோம் 
ஒரு மாதத்திற்கு நூற்றி ஐம்பது வக்துக்காக வேண்டி நிற்கிறோம் ஒரு வருஷத்துக்கு ஆயிரத்தி எட்நூறு வக்துக்காக நிற்கிறோம் பத்து வருஷத்துக்கு பதினெட்டாயிரம் வக்துக்காக நின்னோம் ஐம்பது வருஷத்துக்கு தொண்ணூறாயிரம் வக்து யோசிச்சு பாருங்க அப்போ தொண்ணூறாயிரம் வக்து ஒரு லட்சம் வக்து நாம நின்று பல லட்சம் சஜிதாவை செய்கிறோம் பல லட்சம் முறை படைத்தவனுக்காக நின்று இருக்கிறோம் இந்த நின்ற அந்த முறை நபிகள் காட்டிய முறை இல்லை என்றால் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமா நாம் நிற்கிறோம் அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் எப்படி கைகளை உயர்த்த வேண்டும் காட்டி இருக்கிறார்கள் காதுக்கு அருகிலோ தோல்புஜத்திற்கு அருகிலோ உயர்த்தினார்கள் அழகான வழிகாட்டுதல் நெஞ்சின் மீது கைகளை வைத்தார்கள் அழகான வழிகாட்டுதல் ருக்குவுக்கு எழுகிற பொழுது கைகளை உயர்த்துவார்கள் அழகான வழிகாட்டுதல் ருக்குவிலிருந்து எழுந்தால் கைகளை உயர்த்துவார்கள் அழகான வழிகாட்டுதல் இப்படி ஒவ்வொரு வழிகாட்டுதலையும் நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலிஸ்லாம் இப்படித்தான் தொழுதார்கள் என்று நாம் செய்வோமையானால் அது நமக்கு அல்லாவிடத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிற இபாதத் இல்லை என்றால் அல்லாஹ் சொல்கிறான் அத்திய உள்ளாக ஓ அத்திய உர் ரசூல வலா துபுத்திலு ஆமாலக்கும் அல்லாவு கட்டுப்படுங்கள் அவனுடைய தூதர் கட்டுப்படுங்கள் உங்களுடைய அமல்களை பாலாக்கி விடாதீர்கள் நம்முடைய அமல்கள் எல்லாம் பயனுள்ளதாக ஆக வேண்டுமா பாலாகி போக வேண்டுமா என்பதை யோசித்துக் கொள்ளுங்கள் அதற்காகத்தான் நபிவழி முறையில் ஒரு ஜுமா தொழுகை எப்படி இருக்க வேண்டும் பெருநாள் தொழுகை எப்படி இருக்க வேண்டும் ஐவேளை தொழுகை எப்படி இருக்க வேண்டும் மலை தொழுகை எப்படி இருக்க வேண்டும் கிரகண தொழுகை எப்படி இருக்க வேண்டும் சுண்ணத்தான தொழுகைகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் பிரார்த்தனைகள் எப்படி அமைய வேண்டும் நம்முடைய கொள்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் கொடுக்கல் வாங்கல் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சத்திய மார்க்கத்தை உள்ளது உள்ளபடி திருமுறை அடிப்படையிலும் நபிகளாரின் போதனைகள் அடிப்படையிலும் எடுத்து சொல்வதற்கான களம்தான் இந்த பள்ளிவாசல் இதை கவனத்தில் கொண்டு அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் இந்த இறையல்லத்தின் மூலமாக நம்முடைய உள்ளத்தை தூய்மைப்படுத்தி மன தூய்மையை ஏற்படுத்தி இறை அச்சத்தை மெருகூட்டி நாளை மறுமை நாளில் அல்லாஹுவுக்கு மட்டும் சஜிதா செய்தவர்களாக அல்லாஹுவை மட்டும் வணங்கியவர்களாக ஒரு ஏகத்துவத்தின் அடிப்படையில் நாம் சுவனத்தில் நுழைய வேண்டும் நபிகள் நாயகத்தை மட்டும் முன்மாதிரியாக ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களை பின்பற்றியவர்களாக நம்முடைய அமல்கள் எல்லாம் ஒப்புக்கொள்ளப்பட வேண்டும் அல்லாஹுக்கும் அவன் தூதருக்கும் கட்டுப்பட்டு ஏராளமான நற்செயல்கள் செய்தோம் என்பதற்காக ஒரு பள்ளிவாசலில் ஒன்று குழும்பி ஏழை எளிய மக்களுக்கு உதவினோம் மருத்துவ உதவிகளை செய்தோம் வாழ்வாதார உதவிகளை செய்தோம் இரத்த தானங்கள் செய்திருக்கிறோம் இன்ன பெற எத்தனையோ போராட்டங்களில் நம்மை அர்ப்பணித்திருக்கின்றோம் இந்த பள்ளிவாசலை காரணமாக வைத்து எத்தனையோ நற்பணிகளுக்கு அல்லாக நம்மை இழுத்து சென்றிருக்கிறான் என்றால் அந்த நற்பணிக்கான கூலியாக ஜன்னத்துள் பிர்தோஷ் என்ற சுவனத்திற்கு அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் நம் அத்தனை பேரையும் சொந்தக்காரர்களாக ஆக்குவானாக கண்ணியத்திற்குரிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே நேற்றைய தினம் அதற்கு முந்தைய தினமும் மீடியாக்களில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிற ஒரு பிரச்சனை முஸ்லீம் சமுதாய குடும்ப உறவுகளை சீர்குலைப்பதற்காக மத்திய அரசு எடுத்திருக்கின்ற கொண்டு வர இருக்கின்ற ஒரு மசோதாவை பற்றித்தான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது முஸ்லிம்கள் மூன்று தலாக் என்று மனைவியை நோக்கி தலாக் 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 என்று இன்ஸ்டன்ட் ட்ரிபிள் தலாக் தொடர்ச்சியான மூன்று தலாக்கை கொடுத்து அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை கேள்விக்குறி ஆக்கி விடுகிறார்கள் அவர்களுடைய உரிமையை பறிக்கிறார்கள் எனவே முஸ்லிம் பெண்களை எல்லாம் நாங்கள் காப்பதற்காக ஒரு மசோதாவை கொண்டு வருகிறோம் என்று சொல்லி பாரதிய ஜனதா கட்சி அந்த மசோதாவை தாக்கல் பண்ணுகிறது யார் ரெண்டாயிரத்திற்கும் அதிகமான மக்களை கொலை செய்தவர்கள் ஒரு கர்ப்பிணி பெண்ணினுடைய வயிற்றை கீறி கிழித்து அந்த வயிற்றிலிருந்து குழந்தையை எடுத்து கொலை செய்தவர்கள் முஸ்லீம் பெண்களுடைய மார்பகங்களை வெட்டி போட்டவர்கள் ஒரு கட்டத்தில் பாரத மாதா என்று பேசுபவர்கள் தளித்து சமுதாய இன பெண்களை எல்லாம் கேவலமாக சித்தரிப்பவர்கள் கோயிலுக்குள் நுழைந்த பல பெண்களை மொட்டையடித்து ஊர்வலமாக கேவலப்படுத்தியவர்கள் இறந்துவிட்டவர் தளித்து என்ற ஒரே காரணத்திற்காக அந்த பெண்ணினுடைய சடலத்தை ஆம்புலன்ஸ் மூலம் ஏற்றி செல்ல மறுத்தவர்கள் இன்றைக்கு பெண்ணினத்தின் போராளிகளாக ஆடு நினைகிறதே என்று ஓனாய் அழுத கதையாக பாஜக பேச வருகிறது என்ன நடக்குதான் முஸ்லீம் ஆண்கள் வந்து தன்னுடைய மனைவிமார்களுக்கு தலாக் தலாக் தலாக்னு சொல்லிடுறாங்க சரி அதுக்கு என்னப்பா செய்யணும் இப்படி ஒருவர் செய்வாரையானால் மூன்று தலாக்கை ஒரே நேரத்தில் சொல்லிவிட்டு 
ஒரு பிரச்சனை வருமானால் அவரை மூன்று ஆண்டுகள் சிறையில் தள்ளப்போகிறோம் என்று பேசுகிறார்கள் முதல்ல இஸ்லாத்தின் அடிப்படையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இஸ்லாத்தில் இப்படி ஒரு தலாக்கே கிடையாது இஸ்லாமிய அடிப்படை சட்டத்தின்படி குரான் சுண்ணாவின்படி ஒருவர் தலாக்கு விடுகிறார் என்றால் தலாக்கு விடுவதற்கு முன்னால் தன்னுடைய கணவன் மனைவி பிரச்சனைக்கு மத்தியிலே தீர்த்து கொள்வதற்கு பல வழிகள் இருக்கிறது பேசி தீர்க்கலாம் அல்லது குடும்பத்தாரெல்லாம் ஒன்றிணைந்து சமரசம் மேற்கொள்ளலாம் அப்படியும் இல்லாவிட்டால் ஜமாத்தார்கள் ஒன்னு ரெண்டு சிட்டிங்ல பேசி முடிக்கலாம் அப்படி முடிவுக்கு ஆகாவிட்டால் ஒரு தலாக்கு அந்த தலாக்குக்கு பிறகு மூன்று மாதவளுக்கு காலம் மூணு மாசம் காலம் கேப் எதுக்கு சேர்ந்துக்கப்பா மனைவி விட்டுறாத அவசரப்படாத கொஞ்சம் நிதானம முடிவெடுப்பதற்கு எப்படி சேர்ந்துக்கிறியா பெரியரையா என்ற ஒரு சான்ஸ் அதுக்கு பிறகு மூன்று மாத விலகு காலம் முடிகிறது இல்ல பெரியரன பிரிஞ்சுக்க சேர்ந்துக்கிறன சேர்ந்துக்க ஒரு ஆள் சேர்ந்துட்டார் அப்புறம் ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு பிரச்சனை நடக்குது அப்ப என்ன செய்யறாரு தலாக்குன்னு ஒரு பிரச்சனை வருது தலாக்கு விடுகிறார் அப்பவும் ஒரு மூன்று மாத விலகு காலம் உனக்கு சான்ஸ் இருக்கு சேர்ந்துக்கிறியா பிரிஞ்சுக்கிறியா ஒரு வாய்ப்பு அப்பவும் ஒருத்தர் சேர்ந்துட்டார் அப்புறம் ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு தலாக்கு விட போறார் அப்ப ஜமாத்து பிடிக்க இங்க பாரு இப்ப நீ மூணாவது ஒரு தலாக்கு விட போற இப்ப சேர வாய்ப்பு இல்ல மூணாவது தலாக்க விட்ட அப்ப டைம் எல்லாம் கிடையாதுப்பா நீ சேர முடியாது கவனமாக இருந்துக்க யோசிச்சுக்க என்று அந்த திருமண உறவை உடைத்து விடாமல் இருப்பதற்காகவும் அதே நேரத்தில் கணவன் மனைவி உறவுகளை கவனிப்பதற்காகவும் ஏராளமான நுணுக்கங்களை கொண்டு படைத்த இறைவனால் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் போடப்பட்டு இருக்கிற வகுத்து இருக்கிற ஒரு சட்டம் ஆணுக்கு எப்படி விவாகரத்து உரிமை இருக்கிறதோ பெண்ணுக்கும் விவாகரத்து உரிமை இருக்கிறது என்று சொல்லுகிற ஒரு சட்டம் இந்த சட்டப்படி தலாக்கு என்ற முத்தான அழகான ஒரு முறையில் இருக்கிற ஒரு விவாக ரத்து இருக்கிறது இதை கொச்சைப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக பிற்காலத்தில் உண்டாக்கப்பட்ட தலாக் தலாக் தலாக்னு சொல்றது கடிதத்தில் அனுப்புறது வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புறது மெசேஜ்ல அனுப்புறது இது இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் அங்கீகரிக்கப்படல இதை இஸ்லாத்தை விளங்கி எந்த முஸ்லீமும் ஏற்றுக்கொள்ளல அப்படி இருக்கும் பொழுது உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு முடிவு எடுக்கிறது என்ன முடிவு தலாக் என்பதை சொல்வதாக இருந்தால் சொல்லி டைம் கொடு இஸ்லாமிய படி மதுகவு படி இல்ல ஏன்னா அதற்கு நீதிமன்றம் ஒரு பேர் வித்துருச்சு தலாக் பிதா என்று பேர் வித்துருச்சு இஸ்லாத்தில் இல்லாத தலாக் இஸ்லாத்தில் இருக்கிற தலாக் என்ன கணவனுக்கு பிடிக்கலையா பேசி பாரு கடைசியில ஒரு முடிவுக்கு வா இல்லையா தலாக்கு விடு கேப் கொடு அப்புறம் ஒரு மூணு மாசம் கழிச்சு வா என்று கேப் விடுகிறது இதை உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லுகிற பொழுது யாராவது ஒருவர் மூன்று தலாக் என்று ஒரே நேரத்தில் சொல்வார் ஆனால் அது செல்லாது என்று சொல்கிறது இப்படி சொல்வதுல நியாயம் இருக்கிறது இது கரெக்ட் இதை நாங்கள் ஏற்கிறோம் இது இஸ்லாத்தில் இல்லை என்று நாங்கள் சொல்கிறோம் ஆனால் மத்திய அரசாங்கம் அதை கையில் எடுத்து எப்படி பேசுகிறது ஒருவன் மூன்று தலாக்கை ஒரே நேரத்தில் சொன்னால் அவனை ஜெயிலில் தூக்கி போடுறோம் ஒரு சிவில் பிரச்சனையை கொண்டு வந்து எப்படி கிரிமினல் குற்றம் ஆக்க முடியும் அடிச்சானா வெட்டினானா கொன்னானா தூக்கி போட்டு மிதிச்சானா எரிச்சானா என்ன நடந்திருக்குது கேட்டால் பெண்ணை பாதுகாக்கிறோம் இதான் பாதுகாக்கிறதா இது என்ன இது பெண்களுடைய வாழ்க்கையை நாசமாக்குறது ஏ எனக்கு மூணு தலாக் ஒரே நேரத்தில் கொடுத்துட்டாங்க இது தப்புடா இப்படி எல்லாம் தலாக்கு செல்லாதுடான்னு சொல்லி இந்த கணவரோட சேர்த்தி வைங்கன்னு தான் அந்த பெண்மணி போய் கோர்ட்டுக்கு போவாலாம் இவங்க சேர்த்தி வைக்க வேண்டிய வேலையை விட்டுட்டு சொல்லிட்டியா மூணு வருஷம் ஜெயிலுக்கு போ பிரிச்சு விடுற வேலையை பாக்குறாங்க இது பெண்களை காக்குமா அழிக்குமா அப்ப பெண்கள் யாராவது கோர்ட்டுக்கு வருவாங்களா வரமாட்டாங்க இப்படி சட்ட நீ போடு ஒருத்தரும் ஒரு குடும்ப பெண்ணும் இஸ்லாமிய குடும்ப பெண்ணும் கோர்ட்டுக்கு வரமாட்டான் போடா நான் என்று போய்கிட்டே இருப்பான் எங்கள் மார்க்கத்தை தீர்மானிக்க நீ யார் எங்கள் மார்க்க சட்டத்தை முஸ்லீம் சட்ட வாரியம் பேசுகிறதா குரானைக்கு மாற்றமா இருக்குதா மோதி பார்ப்போம் எடுத்து சொல்வோம் மார்க் அப்படி நாங்கள் செயல்படுத்திக் கொள்கிறோம் நீ யார் அதை பேசுவதற்கு இஸ்லாமிய சட்டத்தில் தலையிடுவதற்கு இந்திய அரசியல் சாசன சட்டத்தில் இடம் கிடையாது ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய மதத்தின் அடிப்படையில மத சட்டங்களின் அடிப்படையில தங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ளலாம் சொத்துரிமையும் சரி திருமண உரிமையும் சரி விவாகரத்து உரிமையும் சரி இதில் தலையிடுவதற்கு எந்த அரசுக்கும் தகுதி கிடையாது அருகதை கிடையாது அப்படி இருக்கிற பொழுது பாஜக அரசு இதை ஒரு மிகப்பெரிய அரசியலாக்கி முஸ்லீம் சமுதாய இளைஞர்களை சிறையில் தள்ளுவதற்கு இதை மிகப்பெரிய கேடயமாக எடுப்பார்களே ஆனால் தமிழகத்திலே பாஜக செல்லாத ஓட்டு என்று மக்களால் பார்க்கப்பட்டதோ தூக்கி போட்டு மிதிக்கப்பட்டதோ நோட்டோவை விட கேவலமாக இந்த பாஜகவை நினைத்தார்களோ அது இந்திய அளவிலும் இன்னும் இழிவுபடுத்தும் நிலையை 
இந்த தௌஹீத் ஜமாத் மட்டுமல்ல இஸ்லாத்தை அறிந்திருக்கின்ற இஸ்லாத்தை உணர்ந்திருக்கின்ற இதை புரிந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிற இந்தியாவில் உள்ள அத்தனை முஸ்லிம்களும் மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டத்தில் கொந்தளிப்பார்கள் அதனால் இந்த நாடு ஒரு அமைதியற்ற சூழலை நீங்கள் ஏற்படுத்தி விடாதீர்கள் இந்த நாட்டில் எல்லா மதத்தவர்களுக்கும் எல்லா இனத்தவர்களுக்கும் அவர்களுக்கான மத உரிமைகள் இறை நம்பிக்கை அடிப்படையிலான உரிமைகளை திருமண சட்ட உரிமைகளை முழுமையாக விட்டு விடுங்கள் இதுதான் இந்திய அரசியல் சாசன சட்டத்தினுடைய பதிவு இதைத்தான் ஆர்டிகல் சொல்கிறது அதில் தலையிட்டு நீங்கள் மூக்கை நுழைத்து எங்களுடைய திருமண விவகாரத்தை நீங்கள் எடுப்பீர்களானால் என்ன ஆகும் உங்களுடைய திருமண விவகாரத்தை பேசுவோமா உங்களுடைய திருமண விவகாரம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது பெண்களுக்கு சொத்துரிமை கொடுக்கிறீர்களா இந்தியாவிலே வாழுகிற இந்து சமுதாய மக்கள் அவர்களுக்கு திருமணத்துல விவாகரத்து உரிமை பெண்களுக்கு இல்ல அந்த இந்தியாவிலே வாழுகிற இந்து சமுதாய மக்களுடைய அவல நிலை பெண்களுக்கு சொத்துரிமை அவருடைய மதங்கள்ல இல்ல அவர்களுக்கான விவாகரத்து பிரச்சனை உரிமை இல்லாத காரணத்தினால கோர்ட்டுக்கு போய் நிக்கிறாங்க ஒவ்வொரு வழக்கும் கோர்ட்ல போய் வருஷ கணக்கில் இழுத்தடிக்கப்பட்டு கேவலப்பட்டு என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு இன்னும் தீர்வு கிடைக்கல நான் இஸ்லாமிய பெண்ணாக இருந்திருக்க கூடாதா என்று இஸ்லாமிய சட்டத்தை விரும்பி அந்த இந்து மத அந்த மற்ற சமுதாயத்தினுடைய சட்டத்துல பெண்களுக்கான உரிமை பறிக்கப்பட்டதை உணர்ந்து இஸ்லாத்தை நோக்கி வந்ததால் தான் இப்படி ஒரு அழகான தலாக்கு சட்டமும் பெண் விவாகரத்து சட்டமும் இருக்கிறது இப்படி ஒரு அழகான சட்டத்தை நோக்கி தான் பல பெண்கள் இஸ்லாத்தில் இருக்கிறார்கள் இஸ்லாத்தை நோக்கி சாரை சாரையாக வருகிறார்கள் இஸ்லாத்தை நோக்கி வருகிற பெண்களில் இப்படியும் ஒரு வகையினர் இருக்கிறார்கள் பெண்ணுரிமை காத்த இஸ்லாம் என்று ஆனால் எந்த இந்து சமுதாய மக்களுடைய பல லட்சக்கணக்கான வழக்குகளை குடும்ப வழக்குகளை கோர்ட்டில் நிப்பாட்டி குடும்பத்தை சீரழித்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ அதே போல முஸ்லீம் சமுதாயத்தினுடைய குடும்பத்தையும் நடுத்தருவுக்கு நிப்பாட்டலாம் என்று நீங்கள் சூழ்ச்சியை மேற்கொண்டால் மக்கர் மக்கர் அல்லாஹு அவர்கள் சூழ்ச்சி செய்தால் அல்லாஹ் அவர்களுடைய சூழ்ச்சியை முறியடிப்பான் வல்லாஹு கைருள் மாக்கிரின் சூழ்ச்சியை முறியடிப்பவர்களில் அல்லாஹ் மிகச்சிறந்தவனாக இருக்கின்றான் போட்டி போடுகிறாயா படைத்தவனோடு இதனால் இந்த அரசாங்கம் எவ்வளவு பெரிய இழிவையும் அழிவையும் சந்திக்க போகிறது என்பதை இன்ஷா அல்லா காலம் பதில் சொல்லும் அல்லாஹு சொல்லுகிறான் நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள் மனம் தளர்ந்து விடாதீர்கள் நீங்கள் இறை நம்பிக்கை கொண்டிருந்தால் நீங்கள் தான் ஜெயிப்பீர்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் அப்படிப்பட்ட ஒரு மகத்தான வெற்றியை வல்ல ரஹ்மான் நம் அனைவருக்கும் தந்தருவானாக வாக்கிரதவான அலமது இல்லாயிரபில் ஆலமின்